Okay, we're good. All righty, good morning. Buenos dias. It's good to see everybody here this morning. Gusto verlos en esta mañana. We ready? Listos? How many of you already turned in your first paper? ¿Cuántos ya entregaron su primer proyecto? Good. All righty, well, I look forward to uh, uh, reading some of them or have someone translate them for me. Estoy emocionado de leer esos o recibir ayuda en leerlos. And don't forget to turn, there's one today and one tomorrow, right? Mm -hmm. And so don't forget to get your papers done and turn them in. No, there's no olvidar de entregar su papel hoy antes de la clase y mañana antes de la clase. So yesterday we ended talking about King Josiah. Ayer terminamos hablando de, de Rey Josías. Now he led the nation in two different ways. Él guió a la nación en dos maneras diferentes. Remember, he led the nation in a spiritual revival. Recuerda que él guió la nación en un avivamiento espiritual. But he also led the nation, if you will, in a, a political uh, expansion of its territory. Pero también guió la nación en una expansión política de su territorio. He almost got the kingdom in the same size that King David did. Y casi llegó a tener el mismo tamaño de reino que lo tuvo el rey David. And we ended with him dying in battle to the Egyptians. Y terminamos con él muriendo en batalla con los egipcios. Egipcios. Now let's talk about the Babylonians and the end of the city of Jerusalem. Entonces ahora vamos a hablar de los de Babilonia y el fin de la ciudad de Jerusalén. And have, uh, let's make sure they're all on the right page number here. Okay. Estamos en página 31 en uh, letra H. Es donde estamos en las notas. Okay. And did we get all the notes that were Todos ya recibieron la segunda parte de sus notas. Yeah. No, Abby entregó la otra parte de notas ahí. ¿Puedes ayudar con eso? Okay. Anyone else? Sí. Uh, yeah, the, the, the okay. bit of here in a minute. There's a whole bunch that don't have them. All righty. So, okay. the, uh, los que no tienen sus notas, hacerlo fácil para, para los que están entregándolos. Levanta la mano para que le pueda entregarlo. De página 32 en adelante. Si no ha recibido la segunda parte, levanta la mano. Okay, seguimos. Go ahead. So, in Habakkuk 1.6, we, 1, we see a prophecy about the Babylonians, the Chaldeans, coming and destroying uh, uh, Jerusalem and the Jews. In Habakkuk 1.6, encontramos una profecía que los de Babilonia y Chaldeas va a venir y destruir a los judíos. And we're going to see how this prophecy was fulfilled. Y vamos a ver cómo está cumplido esa profecía. So, when Josiah was defeated by the Egyptians, cuando Josías fue vencido por los egipcios, Judah, or the southern kingdom, became a uh, vassal state to Egypt. Eh, Judá, o el Reino del Sur, uh, se hizo un estado dependiente de Egipto. See, the people select, uh, they selected Josiah's son to reign after Josiah died. Eh, la gente uh, el, eligieron al rey, al hijo de Josías, de reinar después de muerte de Josías. But the Egyptian king was so powerful over Judah. Pero el rey de Egipto era tan poderoso sobre Judá. He said, I don't want him and put a man by the name of Jehoiakim on the throne. Shortly after this, Nebuchadnezzar comes down and y, defeats Egypt. Y poco después de eso, Nebuchadnezzar viene y va a vencer a Egipto. And then he comes back up into the land of Judah. Y él vuelve a subir a la tierra de Judá. And there he defeats uh, Jehoiakim. Y ahí se va a vencer a Jehoiakim. But it wasn't really a battle. Y pero realmente no era una batalla. It was kind of like Nebuchadnezzar came into the territory. Era como Nebuchadnezzar vino al territorio. And Jehoiakim, who was appointed by the Egyptians, y Jehoiakim, que era uh, puesto por los egipcios, meets Nebuchadnezzar with open arms. Y él... Eh, viene con brazos abiertos a Nebuchadnezzar. It says, hey, I'll serve you now instead of the Egyptians. And he says, hey, le sirvo mejor a ti en vez de a los egipcios. And he gave Nebuchadnezzar a lot of money. 
y le dio mucho dinero. So Nebuchadnezzar said, good deal, and he left. Y entonces Nebuchadnezzar dijo, ah, buen trato, y se fue. How do you think the Egyptians took this? ¿Y cómo cree que los egipcios recibieron eso? Not good. Él no era bueno. They were mad at the Babylonians for taking the entire Palestinian region. Estaban enojados con los de Babilonia por conquistar a toda la región palestina. And just like with Hezekiah, they encouraged any of those countries to rebel against Babylon. Y como en el tiempo de Ezequías, ellos animaron a cualquier de esos países de rebelar contra Babilonia. Jehoiakim took them up on their offer after paying tribute for three years to Nebuchadnezzar. Jehoiakim lo pues tomó en bueno su oferta después de pagar impuestos por tres años a Babilonia. Nebuchadnezzar used small armies to attack uh, Uh, to attack Jerusalem over the next several years. Nebuchadnezzar va a usar ejércitos pequeños para atacar a Jerusalén por los siguientes años. He knew, Nebuchadnezzar knew those small armies weren't going to take over uh, the nation of Judah. He was just trying to harass them. Y él sabía que esos ejércitos pequeños no iba a conquistar la nación de Judá. Solo estaba molestándolos. His main army was elsewhere fighting at the time. Y su ejército principal estaba en otro lado peleando en aquel entonces. Well, that changed. Y ese cambió. And Nebuchadnezzar comes down with his full army. Y Nebuchadnezzar viene con el ejército completo. This is 597 AC. Ese es 597 antes de Cristo. And he defeats Jerusalem. Y él se vence a Jerusalén. Takes all of the temples, it takes all of the temples' instruments, all the gold, all the shields that were bronze that Solomon David took everything that was valuable out of the city and the temple. He tomó todo de de templo y de la ciudad, todos los los instrumentos de oro, de bronce, de cobre, todas las cosas que hizo David y Solomón y llevó todas esas cosas de tanto la ciudad como el templo. And they took many of the Jews with them back. To Babylon. Eh, era, eh, llevaron muchos de los judíos otra vez uh, de regreso a Babilonia. Does anyone know a very famous Jew they took back with them? Eh, ¿Alguien conoce un judío famoso que lo llevaron con ellos de regreso? Daniel. Also, at this time they took the prophet Ezekiel. También en ese momento llevaron al profeta Ezequiel. Now this was not the only time Nebuchadnezzar attacked Jerusalem. Esa no fue la única uh, la única vez que Nebuchadnezzar atacó a Jerusalén. After this attack in 597 AC, después de ese ataque en eh, 597 antes de Cristo. Nebuchadnezzar put a man by the name of Zedekiah on the throne. Nebuchadnezzar puso un hombre que se llama Zedekías en el trono de Judá. Zedekiah basically rebelled against Nebuchadnezzar the entire time. Básicamente Zedekías rebeló contra Nebuchadnezzar todo el tiempo. Zedekiah reigned for a total of 11 years. Zedekías reinó por un total de, de how long did you say? 11 years. Eh, 11 años. After nine years, Nebuchadnezzar put the city under siege. Después de nueve años, Nebuchadnezzar puso la ciudad bajo uh, sitio, estaba sitiado. And the siege lasted for two years. Y eh, fue sitiado por dos años. And then in 586 AC, y después en 586 antes de Cristo, they surrendered. Ellos se uh, Uh, rendieron, se, now, se now, why this is so important, why we took all this time to talk about this, y la razón que es importante, tomamos todo ese tiempo de hablar de eso, is because Nebuchadnezzar was so tired of the Jews rebelling, que Nebuchadnezzar estaba tan cansado con la re rebelión de los judíos, he completely destroyed the city. Él destruyó por completo a la ciudad. Every home, what? Every home. E cada casa, Every shed, cada bodega, and most importantly, the temple itself. Y más importante, el mismo templo. The city, if you were to look at that city, 
Si iba a ver a esa ciudad, all you would see is a jumbled mess of stones. Lo único que podría ver era un montón de piedras tiradas. There was nothing left. No, no quedó nada. The only, then he also deported a lot more Jews as well. Y en, en aquel entonces deportó a muchos más judíos también. The only ones he left were the extremely poor uh, people. Y los que quedaron eran la gente uh, extremadamente pobre. Now let's talk about the prophets during this time period. Y vamos a hablar de los profetas durante ese tiempo. You have Nahum, Tiene Nahum Zephaniah, uh, where, where are you at here? Prophets of the 7th century. Permítame. Me cuesta los nombres, quiero leerlos mejor. Eh, Sofanías. Um, and then you have Habakkuk. Y tiene Habakkuk. And then the, a major prophet, Jeremiah. Y después un profeta mayor, Jeremías. Now Jeremiah uh, prophesied and lived for a long time. Jeremías profetizó y vivió por mucho tiempo. We actually know more about him as an individual than any other Old Testament prophet. De hecho sabemos más de él como individuo que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. He ministered in Judah during the reign of King Josiah. Él ministró en, uh, en Judá durante el reino de Josías. Imagine this. E imaginar eso. He was there when Josiah brought the country, led the country back to God. Estaba ahí cuando Josías uh, le guió el país de regreso a Dios. And when everything was going great and the kingdom was expanding in all directions. Y cuando todo iba bien y el reino estaba expandiendo en cada dirección. He witnessed the fall of the Assyrian Empire. Él era testigo del caído del imperio Asiria. Great things. Y cosas grandes. But then towards the middle and end of his life, Pero después, a la mitad y fin de su vida, he was there for both sieges of Jerusalem by Nebuchadnezzar. Estaba ahí presente en ambos uh, tiempos que sitió a Jerusalén, el Nebuchadnezzar. And he was there when the city of Jerusalem was entirely wiped out. Y él estaba ahí cuando la ciudad de Jerusalén estaba eliminado por completo. This is one of the reasons that we call Jeremiah the weeping prophet. Es una de las razones que llamamos a Jeremías el uh, profeta llorón. It's because in real life he has experienced all this hurt, all this turmoil. Es que en su vida él eh, vivió tanto uh, experiencia, tanta turbulencia, tantos problemas. And you can see how God uses that in the in uh, in the book of Jeremiah. Y puede ver como Dios usó eso en el libro de Jeremías. You know, it's a good lesson for us. Es una buena lección por nosotros. You see, God uses the uniqueness of each individual. Y Dios usa la, la, que cada individuo es único. The things that we've been through. Eh, las cosas que hemos pasado. The things that we've seen our loved ones go through. Y las cosas que hemos visto que nuestros amados pasan. And he uses that in a unique way to minister to other people. Y Dios usa eso de una manera única para ministrar a otras personas. I believe sometimes God allows us to go through tough times. Y yo creo que a veces Dios nos permite de pasar por tiempos difíciles. So we can help someone else down the road. Para poder ayudar a otros en, en el, más adelante en el camino. All right, let's talk about what's known as the exile period. Y vamos a hablar de lo que es conocido como el periodo de exilio. So in 586 AC, when Jerusalem was destroyed, that changed everything for the Jews. En 586, cuando fue destruido Jerusalén, ese cambió todo por los judíos. Now remember, Jerusalem was the center of everything of what it meant to be a Jew. Eh, recuerde, Jerusalén era el centro de todo en cuanto a los judíos. It was the center of all political power. Era el centro de todo poder político. But most importantly, the temple, the temple was the center of their spiritual life. Pero más importante, el templo era el centro de su vida espiritual. Where did they go to worship now? Ahora, ¿dónde va a ir para adorar? They were commanded to sacrifice, but where would they sacrifice? Tenía mandamiento de sacrificar, pero ahora dónde van a sacrificar? 
Who are they? What does it even mean to be a Jew now? ¿Quiénes son? ¿Qué significa eso de ser judío en, en ese momento? Hey, God had a covenant relationship with the Jews. Dios tenía un, una relación de pacto con los judíos. Did God break his word? ¿Será que Dios quebró su pacto? If you were there living at that time, si estaba viviendo allí en este momento, wouldn't you feel like God abandoned you? ¿No iba a sentir que Dios lo había abandonado? You're supposed to be God's chosen people. Y debería ser los elegidos de Dios. Now you have no home. Y ahora no tiene hogar. It's lying in a heap of rubble. Es tirado allí en, en ruinas. So what would happen now to these Jews? Entonces, ¿qué pasaría con esos judíos? Now as we look at this time period, eh, mientras que miramos a ese periodo de tiempo, we need to understand there's two different group of Jews. Necesitamos entender que había dos grupos diferentes de judíos. And these are going to be important things to mark in your notes. Ese sería algo importante de marcar en sus notas. First is the Jews that stand, stayed in the land of Judah. Y primero son los judíos que quedaron en la tierra de Judá. The second group is known as the Dysporia Jews. El otro grupo es el grupo conocido como... ¿Cómo es? Despera. Despera, correcto. Despera Jews. Okay. Thank you. Gracias. These are the Jews that lived everywhere else but in Israel. Esos son los judíos que vivieron en cualquier otro lado menos judía. Or, uh, um, Israel. I think I forgot to tell you to also underline when the city was destroyed in 586 AC. Creo que no recuerde de mencionarles de uh, notar en sus notas cuando fue destruido la ciudad en 586, página 32. That will definitely be on the quiz and on the final. Ese seguramente va a estar en el quiz y el final. Now, the Jews that were scattered abroad, there's two key communities of Jews scattered abroad. Hay dos comunidades de judíos que están, pues, eh, en el extranjero. This is Egypt and Babylon. This is Egipto y Babilonia. When Nebuchadnezzar destroyed Jerusalem, cuando Nebuchadnezzar destruyó a Jerusalén, a large group of Jews fled from the land of Judah. Un grupo grande de judíos huyeron de la tierra de Judá. And you can see that they traveled all the way down here to Egypt, all the way south. Y puede ver que viajaron hasta aquí al sur a Egipto. I think they were tired of being in the middle of Egypt and the Assyrians or the Babylonians or whoever on the other side. Y creo que estaban encansados de estar en medio de Egipto y los de Asiria, Babilonia o quien fuera de los otros lados. They just wanted to get out of there. Ellos querían salir de ahí. Now with the falling of Jerusalem, con la caída de Jerusalén, Nebuchadnezzar also destroyed six other major cities there in the land of Judah. Nebuchadnezzar va a destruir seis ciudades grandes también en la tierra de Judá. They tried to rebel again in 582 AC. Trataron de rebelar contra vez en 582 antes de Cristo. But of course that failed as well. Pero también ese fracasó. Now, let's see here. Now the other group that were captured el otro grupo que fueron capturados by Nebuchadnezzar, por Nebuchadnezzar they were brought, brought back to Babylon just like Daniel was. Ellos estaban traídos otra vez a Babilonia igual que Daniel. And they went to a couple different areas around Babylon. Y ellos fueron a diferentes zonas alrededor de uh, Babilonia. Right over here in this region. Aquí en esta región. Now, this wasn't just a few Jews. Ese no era solo unos pocos judíos. We're talking tens of thousands of them at least. Estamos hablando de mínimo uh, varias uh, diez de miles de ellos. 
Eventually, this community would grow to hundreds of thousands. Eventualmente, esa comunidad iba a crecer hacia cientos de, de miles. Now let's talk about Babylon here a little bit, where Daniel served. Y vamos a hablar aquí de Babilonia aquí un poco, donde Daniel sirvió. One thing that's interesting Una is cosa the que river. Es, que es interesante es el río. You can see that it's built right on the river here. Puede ver que está construido aquí en el río. And we would say that's smart. A lot of people, you need to be close to water, of course, y right? Y va a decir que es inteligente. Mucha gente necesita tener el agua, ¿verdad? Well, Jerusalem had the guy on spring that they tunneled underneath to get the water. Remember that? Jerusalem, recuerda que tenía el nacimiento de Gion, donde ellos podrían meter en el tono y podrían recibir de esta agua. Nebuchadnezzar took this to a whole nother level. Nebuchadnezzar llevó eso a otro nivel. The Euphrates River ran through the middle of the city. El río de Euphrates cruzó en medio de la ciudad. And they built the wall over the river. Y ellos construyeron arriba del río el muro. And they had a series of dams and lakes to make sure that the, that part of the river never flooded and, and take out the city. Y ellos construyeron una serie de muros de retención y de lagos para ser seguro que esa parte de, del río no iba a expandir para no uh, destruir la ciudad. Now Babylon was always a trade center. Babylonia siempre era un uh, centro de comercio. A bunch of trade routes all, all come together right here. Y muchas rutas de uh, comercio que se unen ahí. The city itself was about four miles square. En la ciudad era cuatro millas cuadradas. Two walls surrounded the city. Dos muros que rodeaban la ciudad. The outer wall was about 12 feet thick. El muro exterior era... Uh, Casi cuatro metros de, de grosor. The inner wall was about 21 feet thick. Y de dentro estaba casi siete metros de, de grosor. The inner wall was also taller than the outer wall. También el muro interior estaba más alto que el muro exterior. And there was also a moat fed by the river. And where at? Uh, 75 feet away from the outer wall. Y también fuera del muro exterior había... Uh, no recuerdo la palabra en español, esa agua que está alrededor uh, del mundo, del muro. This city had been attacked and uh, uh, captured many times. Esa ciudad ha sido atacado y conquistada muchas veces. And they wanted to make sure it would never happen again. Quería ser seguro que ya no iba a suceder eso. Now I'm telling you all this because this leads is going to lead us to an important place here in a few minutes. Now the palace complex itself was about 13 acres. El, el complejo de palacio era 13, uh, manzanas. It was a it was a city that was incredible by our standards and was unheard of. Uh, and by their standards. Era una ciudad increíble por nuestros estándares y algo completamente fuera de su tiempo en el, en el tiempo de ellos. The Jews that were in exile, this became their uh, business hub. Y los judíos que estaban en exilio, este se hizo su centro de negocios. Now let's talk about the prophets during the exile period. Vamos a hablar de los profetas durante el tiempo de exilio. God had uh, punished them, judged them harsher than he had ever done before. Y Dios había castigado a ellos más duro que antes en la historia. Had God forsaken them or was the covenant still in effect? Y Dios había abandonado a ellos o estaba todavía en efecto el pacto? And God's prophets during this time period deal with these questions. Y los profetas de Dios durante ese tiempo trata con esa pregunta. Let's look at Ezekiel, which means God strengthens. Y vamos a ver Ezequiel, que significa Dios fortaleza. He used to live in Jerusalem and was deported along with uh, Daniel. Antes vivía en Jerusalén, estaba deportado junto con uh, Daniel. And he got put in this region here, Tel Abib. Y estaba uh, en esta región, Tel Abib. 
By the way, all the name of the towns here that the Jews were put into. Y para mencionar todos esos nombres de donde estaban los uh, judíos. Tel, T E L. Eh, la palabra Tel, T E L. Means ruin. Uh, ruins. Eh, significa ruinas. So they put the Jews in towns that had been destroyed by previous wars. En donde metieron a los judíos en ciudades que han sido destruidas en guerras anteriores. So they literally had to build their own towns again. Literalmente tenía que construir su propia casa y pueblo. So Ezekiel preached and prophesied for at least 20 years. E Ezekiel uh, predicó y profetizó por lo menos por 20 años. And this is where that all happened, just outside of Babylon. Y ese es donde sucedió eso, justo fuera de Babilonia. I know about you, but I used to think that all the prophets were right by Jerusalem. Yo no sé de usted, pero yo antes pensaba que todos los profetas estaba allí cerca de Jerusalén. Not at all. Pero nada que ver. A couple more prophets, Haggai and Zechariah. Algunos otros profetas, Haggai y Zacarías. They were in Jerusalem. Ellos estaban in Jerusalem. They were actually encouraging the people to rebuild the temple. Ellos estaban animando al pueblo de reconstruir el templo. Then we have Malachi. Y después tiene Malaquías. His name means my messenger. Su nombre significa mi mensajero. It's the last book of the Bible. Es el último libro de la Biblia. Uh, Old Testament, I should de, say. Del Antiguo Testamento. And he's also the last of the writing prophets. He is el último de los profetas que va a escribir. During his time, the people were spiritually apathetic. Durante ese tiempo, el pueblo estaba apatético espiritualmente. And they were starting to intermarry once again with the pagans around them. Y estaban comenzando nuevamente de casarse con los eh, pueblos paganos alrededor. And that's what his message focused on. Y, y ese era el enfoque de su mensaje. Now during the exile period, y durante el tiempo de exilio, they did not always stay under the rule of the Babylonians. Ellos no siempre quedaban bajo el reino de los Babilonios. The Persians started to rise. Y los de Persia comenzó de, de levantar. Goodness sakes, there's so much here to talk about. So let's talk about the rise of Persia real quick. En donde vamos a hablar brevemente acerca de el periodo de Persia. So these are the major powers. We see Egypt down here. Esos son los poderes principales. Veíamos a Egipto ahí abajo. We see Lydia. Veíamos a Lydia. We see Media. Veíamos a Media. Persians. De Persia. And then Babylon. Y Babilonia. Now Persia down here begins to... Um, under Cyrus the Great begins to rise. Y Persia aquí abajo, después uh, bajo de Cyrus el Grande, comienza de, de subir. Now Cyrus's mother was a media princess. El, la madre de Ciro era una princesa de media. And Persia had their own kingdom, but really media was in charge of Persia. Y Persia tenía su propio reino, pero realmente... Media estaba encargado de Persia. Cyrus surprised Media with an attack on the capital. Eh, Ciro sorprendió a Media con un uh, ataque contra el capital. And he won. Y ganó. And the people accepted him because he also had Media royal blood. Y la gente lo aceptaron porque él también tenía la sangre real de Media. Then all the, and this is why you see in the book of Daniel, the Medes and the Persians. Y eso es cuando vea en el libro de Daniel, cuando dice las Medas y las Persias. Because Cyrus the Great represented both uh, nations. Porque Ciro el Grande representó a ambas naciones. Well, all of a sudden, now Cyrus is in charge of all of this. En donde de repente Ciro está encargado de toda esa sección. He then moves over and attacks Lydia over here. Después él va para atacar Lydia aquí en la esquina. And it was a lot of hard fighting, but he ends up winning. Era mucho de pelear, pero al final ganó. And as a result, Babylon is now isolated. Y como resultado, Babilonia ahora está aislado. And so he starts to attack Babylon. Donde comienza a atacar Babilonia.
This is what's known as the Cyrus cylinder. Ese es uh, conocido como el cilindro de Ciro. And this talks about the Cyrus defeating Babylon in 539 AC. Y aquí habla de Ciro conquistando Babilonia en 500, uh, what do you say, 530? Uh, 539. En 539 antes de Cristo. Now Cyrus was a clever guy. Ciro era un hombre listo. He took a very different strategy than the Assyrians and the Babylonians. He took a strategy very different than those de uh, Assyria and Babylonia. Cyrus came in as a liberator. E Ciro vino como para liberar. He said, "Oh, these people have been so bad to you, but I'm going to be good to you." He said, "Mira, esa gente le ha maltratado por tanto tiempo. Yo te voy a cuidar." They persecuted you. They taxed you real heavy. Ellos le persiguieron y le pusieron muchos impuestos. But I won't do that. I'm pero, a real nice guy. Pero yo no voy a hacer eso. Yo soy amable. And the people believed him. Y la gente lo creyeron. And in large part, it was actually true. Y en grande parte, realmente era cierto. And in just a short time. Y en poco tiempo. This is the Persian Empire. This is the reino de Persia. He expanded to the east. El expandió al este. He goes all the way into Europe. Entra en Europa. And then he defeated Egypt and came all the way into Africa. Y ganó a venció a Egipto y entró en África. He was a genius. Era un genio. And this is how Daniel came to serve the Medes and the Persians. Y ese es como Daniel llegó a servir a las Medes y de Persia. Uh, by the way, it's uh, pretty interesting to note that that big, powerful, strong city of Babylon. Y también es interesante notar que esa ciudad grande, porrosa de Babilonia. Remember, it had the moat. On the outside walls. Recuerda que tenía, no sé, el mote, uh, el agua que está alrededor de la ciudad. And then they had one wall, right after the moat. Y después tenía un muro, cabal después del agua. And these, they set up the city incredibly. Y, y, y construyeron increíblemente la ciudad. See, as the opposing army would try and cross the moat. Mientras que el ejército estaba tratando de atacar y va cruzando el agua. They would stand on that first outer wall and shoot arrows and, uh, as they were trying to cross the moat. Iba a estar en, eh, arriba del primer muro exterior eh, con los arqueros mientras que estaban cruzando el agua. But the distance in between the moat and the wall was strategic. Pero la distancia de uh, como 25 metros de distancia entre el agua y el muro era estratégico. See, because the people that were on top the wall could shoot the arrows farther than people on the ground. En otras la gente que podría que estaban arriba del muro, pues obviamente va a ir más largo, más lejos su flecha de los que están desde abajo tirando para arriba. The attackers' arrows couldn't reach the wall until after they crossed the moat. No, entonces los flecheros de de abajo no podrían uh, llegar hasta el muro desde abajo hasta que cruzaron el agua. And then, if the attackers got across the moat and conquered that outer wall, y de allí si uh, lograron de uh, cruzar el agua y conquistar el muro exterior, there is another patch of land, strip of land, in between the outer and inner wall. Hay otro pedazo de tierra entre el muro exterior y el muro interior. And the inner wall was even taller. Y el muro interior estaba más alto aún. It was an undefeatable city. Era una ciudad que no podría ser vencida. But remember Daniel prophesied about the fall of Babylon? Pero recuerda que Daniel profetizó acerca del caída de Babilonia? And remember the people mocked him? Y recuerda que la gente burlaba de él? Because look at our walls. How can we be defeated? Porque miren los muros. ¿Cómo podemos ser vencidos? We've thought of everything. Hemos pensado en todo. I don't care who your God is. He can't overthrow this city. No importa quién es su Dios, él no puede uh, vencer esa ciudad. You want to know how long the battle lasted for the city? ¿Quieres saber por cuánto duró la batalla por la ciudad? 
one night. Una noche. Babylon could have withstood a siege for years upon years upon years. Babilonia podría aguantar uh, un sitiado por muchos años. But they fell in one night. Pero cayeron en una noche. Does anyone know how? Alguien sabe cómo cayeron? Babylon's most important asset during a siege is, of course, water, the river flowing through the city. You know, this el, el, uh, la cosa más importante de Babilonia por, durante de ser sitiado es el agua corriendo en medio de la ciudad. And that's how they got in. Y así la metieron. They dammed up the river. Eh, ellos toparon el río. And then they just walked right underneath the wall. Y ellos caminaron abajo del muro. That was it. Así, de simple. They were inside the city by the thousands before anyone even knew it. Había miles de los soldados entrando ya dentro de la ciudad antes que dieron cuenta que había problemas. Because the king threw a huge party and got the entire city drunk. Porque el rey hizo una fiesta enorme para que toda la ciudad sería tomados. The most powerful city in the world was taken over with only a few people actually dying. La ciudad más fuerte en todo el mundo fue vencido por completo con solo la muerte de unos muy pocos. You know, it's amazing how prideful we get in our own accomplishments. Es increíble que tanto orgullo tenemos nuestros propios logros. And we think that, look what we've done, we're incredible. Y pensamos, mire lo que hemos hecho, somos increíbles. And it's amazing how many times in life God has to humble us and remind us he's in control, not us. Y es increíble que tantas veces Dios tiene que hacernos humillar y recordar que él está en control y no nosotros. Yeah. See we're right here. Now we're familiar with King Darius. Y sabemos algo de rey Dario. Darius was an incredible administrator. Eh, Dario era un uh, excelente administrador. That would be an important thing to know. Sería bueno de saber eso. Well, the cool things that Darius uh, uh, established Stardust was a post office. Y una de las cosas que comenzó Dario era un uh, oficina de correo. Now you wouldn't think that'd be that big of a deal. No iba a pensar que sería tan grande la cosa. But people loved it. Pero la gente estaba encantada con eso. Now remember, the Persians came in as liberators. Recuerda que los de Persia llegaron para liberar el pueblo. They were going to be the nice guys, right? Ellos iban a ser los buenos, recuerda. And because of the postal service, y por el sistema de correo, all the people that the Babylonians separated, like the Jews, toda la gente que los babilonios separaron, como los judíos, they could now communicate with their home country. Ellos podían comunicarse con su país uh, nativa. Hey, if you haven't heard about your family in a couple decades, mire, si no has escuchado de su familia en unas décadas, wouldn't it be nice to hear about them? Sería bueno de escuchar de ellos, verdad? And wouldn't you be grateful for the guy that started the postal service? Y no sería agradecido por el que comenzó el servicio de correo? Makes sense, right? Tiene sentido, verdad? And that also helped Darius communicate and keep his empire organized. Y eso también ayudó a Darius de comunicarse y mantener organizado su imperio. Because remember, this is the largest empire that's ever existed in this part of the world. Recuerda que ese es el imperio más grande que ha existido en esta parte del mundo. Darius set up 20 different regions. Eh, Darius hizo 20 regiones diferentes. And then uh, he had. Oh goodness, how do I explain this with Daniel? Um, because all the words I know are, are Persian words for this here. So there was a governor over each region. Había un gobernador sobre cada región. And then there was a group of administrator or princes back in Babylon that oversaw the regions as well. Y había un grupo de príncipes, eh, gobernadores en Babilonia que también estaba viendo de los asuntos. And it was over 
the Babylonian group of princes that Daniel was placed over. Y fue sobre los grupos de príncipes de Babilonia de lo cual Daniel fue puesto arriba de ellos. But at the time of his death, en el tiempo de su muerte, much of his empire was in full rebellion. Mucho de su imperio estaba en rebelión completo. After Darius dies, we see Xerxes the first. Y después de la muerte de Dario, encontramos a uh, Jerjes el primero. We know him as as a Zeus in the book of Esther. En el libro de Esther, uh, lo conocemos como a Suero. And the biggest problem they had y el problema más grande que tenía was over here in Greece. Era aquí en Grecia. Eventually, this would be their defeat of the entire empire. Eh, más adelante, ese sería su vencimiento en todo el imperio. Of course, he married Esther. Y claro, él se casó con Esther. His son was Artaxerxes. Y su hijo era Artaxerxes. And he had two big problems. Tenía dos problemas grandes. Athens, the capital of Greece. Atenas, el capital de Grecia. And Egypt. Y Egipto. Now, Nehemiah's mission was probably twofold. En la misión de Nehemiah probablemente fue de dos partes. They gave Nehemiah permission to go rebuild the city of Jerusalem. Ellos le dieron permiso a Nehemiah de ir y reconstruir Jerusalén. Now Darius had already given permission and money to rebuild the temple. Y Dario había dado dinero y permiso de reconstruir el templo. And now Nehemiah has been given money to rebuild the walls in the city of Jerusalem. Ahora Nehemiah está siendo dado dinero para reconstruir los muros de Jerusalén. And God used the king here to make that happen. Y Dios usó el rey de hacer posible eso. But there is probably also an ulterior motive here. Pero probablemente hay motivo ulterior aquí también. You see, Egypt was in rebellion. Puede ver que Egipto estaba en rebelión. And what they wanted to do is keep all of these countries loyal to the Persian Empire. Lo que ellos querían hacer es mantener leal esos países de medio al reino de Persia. They didn't want them to join Egypt in the rebellion. No quería que ellos iba a unirse con en Egipto durante la rebelión. So Assyria, or excuse me, Persia was trying to buy some goodwill. En donde Persia estaba tratando de comprar buenas relaciones con ellos. Now let's talk about the Jews returning from Babylon, the Babylon, Babylonian region, to Jerusalem. Que vamos a hablar de los judíos regresando de la de la zona de Babilonia hasta Jerusalén. So there are several biblical reference references to it. Hay varias referencias bíblicas de eso. And Cyrus made gave two um, privileges to the Jews. Y Ciro dio dos privilegios a los judíos. Verse one: Those who desired uh, could return to Judah. Y los que querían podían regresar a Judá. Thousands took him up on the offer. Miles aprovecharon de la oferta. But the majority of Jews stayed in the foreign lands. Pero la mayoría de los judíos quedaron en las tierras extranjeras. They had built those towns themselves. Ellos habían construido esas ciudades. They were comfortable. Ellos estaban cómodos. Remember, Babylon was the center of all trade. E Babilonia era el centro de todo el comercio. They had good businesses. Tenía buenos negocios. So they were content to stay in a foreign land. Estaban contentos de quedar en la extranjería. Cyrus also commanded the temple to be rebuilt. También Ciro mandó a reconstruir el templo. He gave them the original temple vessels. Él le dio los instrumentos originales del templo. And money to do it. Y dinero para hacer la construcción. So the first return of Jews to uh, the land of to Jerusalem was 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 with Sheshbazzar. En el primer regreso de los judíos a a Judá era con Sheshbazzar. We see him in Ezra 1:8. 
y encontramos a él en Esdras 1.8 He is known as the Prince of Judah, era conocido como el príncipe de Judá, which means he's part of the Davidic line. Que significa que es parte de la línea de David. This would have been a 1,000-mile journey. Ese sería una, una jornada de mil millas. It's recorded exactly in Ezra and Nehemiah that there was 42,360 people. Está uh, notado en Esdras y Nehemías que había exactamente 42,360 personas. Temple's foundation was laid under his leadership. El fundamento de templo se hicieron bajo su liderazgo. So, but other than that, we don't know much about him. Pero aparte de eso, no sabemos mayor cosa de él. The next group was Zerubbabel and Joshua. Siguiente grupo era Zerubbabel y Josué. He was a nephew of Sheshbazzar. Él era, Zerubbabel era sobrino de Sesbazar. Zerubbabel led the group back to Judah and became the governor of it. Zerubbabel llevó el grupo uh, de regreso a Judá y hizo, se hizo gobernador de ellos. And it was under the preaching of Haggai and Zechariah that led to Zerubbabel leading the temple to uh, its completion. Y fue bajo la predicación de Ageo y Zacarías que llevó a la gente a completar la construcción del templo. Now let's talk about Persia here to understand a little bit about the rebuilding of the temple. Vamos a hablar un poco de Persia para entender un poco de reconstrucción del templo. This area in Persia referred to this as the land beyond the river. Y esa área Persia se refería a eso como la tierra más allá del río. And this region would have had smaller uh, states or counties, if you will, within it. Y esa región iba a tener eh, más pequeños, digamos, departamentos adentro de eso. And that's what this map is. Y de eso se trata este mapa. You can see Judah here. Puede ver a uh, Judá aquí. Samaria. Samaria. Edom, uh, which is the Edomites. Eh, Edomá, que es de los idiomitas. So, now, Samaria became a big problem during the rebuilding phase. Samaria se hizo un problema grande durante esa etapa de reconstruir. How many of y'all recognize the name Sambalat and Tobiah? ¿Y cuántos eh, se reconocen el nombre Sambalat y Tobías? From the story of Nehemiah. De la historia de Nehemías. So who were these guys? ¿Quién eran esos, esos hombres? Why did they care? ¿Y para qué le importaba a ellos? Well, let's talk about. It. Hablamos de eso. Sambalat was the governor of Samaria. Eh, Sambalet era el gobernador de Samaria. And Tobiah was the governor of this region. Y Tobias era el gobernador de esta región. And when they saw the walls being rebuilt, y cuando vieron la reconstrucción de los muros, they were afraid that the Jews were going to rebel once again. Ellos tenían miedo que los judío, judíos nuevamente iban a rebelar. And this may blow back on them with collateral damage. Y ese puede ser que va a afectar a ellos eh, con el daño colateral. But in reality, there is always opposition to God's work. Pero en realidad siempre hay oposición a la obra del Señor. Always is that way. Siempre es así. It's also that way with your own personal life and your walk with the Lord. También es así con su vida personal y su andar con el Señor. There will always be criticism. What? Always be criticism. Y siempre va a tener crítico. Someone once said there's only one way to avoid criticism. Alguien dijo, solo hay una manera de evitar el crítico. Do nothing. Hacer nada. Say nothing. Decir nada. Go nowhere. A ir a ningún lado. And you can avoid all criticism. Y puede evitar la crítica. Basically, don't be alive. Básicamente, no vivir. Criticism is a part of life. La crítica es parte de la vida. Get used to it. Acostumbrarse a eso. Nehemiah did not allow their criticism to derail them from the mission God had put them on. Nehemiah no permitió la crítica 
de desviarle de la misión de que Dios tenía por ellos. During this time period, they were start, they were able to start to reestablish trade durante, with other countries. Durante ese tiempo estaban uh, capaz de reestablecer eh, comercio con otros países. You know, one interesting little fact here. Un hecho interesante aquí. This province seemed to have their own money. Esta providencia parece que tenía su propio dinero. And we've actually have, archaeologists have found coins with the Yahud or Judah Yahud providence on the engraved on the coin. Y los de uh, de arqueología ha encontrado monedas con Judá o Yehud uh, inscrito ahí. So the Jews that came back here, what time is breakfast? 8.45. 8.45. So the Jews that came back here originally didn't do much. Y los judíos que llegaron al principio realmente no hicieron mucho. After years and years and years, they finally got the temple rebuilt. Después de muchos años, por fin reconstruyeron el templo. Sort of. Algo. The Bible tells us that when they rededicated the temple, there is two types of sounds being made. Yeah, la Biblia nos dice que cuando rededicaron el templo había dos tipos de sonidos hechos. Those that were younger were celebrating that the temple had been rebuilt. Los que eran más jóvenes estaban celebrando que el templo ha sido reconstruido. But those that were old enough to remember what the old temple looked like were crying. Pero los que eran, tenían la idea de recordar cómo parecía el templo original, ellos estaban llorando. Because they knew it paled in comparison. Pero porque ellos sabían que no, no era de comparar. And from that point on, everyone just kind of existed in Jerusalem. Y de ese punto, todos básicamente existieron en Jerusalén. That was true with just everyday life, but also spiritually. Era cierto con la vida diaria, pero también la vida espiritual. But Ezra and Nehemiah enter the picture. Pero Ezra y Nehemías entran en el cuadro. Malachi began preaching. Y Malaquías comienza a predicar. Nehemiah starts to rebuild the walls. Nehemías comienza a reconstruir los muros. He also enacted two economic policies. Y también él hizo dos políticas económicas. He ended all forms of usury or loans with interest. Okay. Y él se acabó todo tipo de préstamos con interés. There was also a heavy tax that was used to support government officials and this was ended. Y también existía un impuesto pesado para apoyar a los oficiales de gobierno y se acabó eso también. Now Ezra was a scribe. E Ezra era un escriba. And he reminded the people of their covenant with God. Y él recordó al pueblo con su pacto con Dios. He, when he led a group of people back to Israel, Judah, cuando él guió a un grupo de personas eh, de regreso a Judá, he brought some money with him. Él llevó algo de dinero con él. And God used Ezra and Nehemiah to bring the Jews back from on the brink of really just annihilation. Y Dios usó a Esdras y Nehemías de uh, de que iba a regresar el pueblo que estaba al punto de extinción básicamente. And they would need this foundation for what lies ahead. Y ellos iban a necesitar ese fundamento por lo que tenían por adelante. Because what lies ahead was the greatest general possibly in all of human history. Por lo que estaba adelante era el general uh, mayor de la historia humana. So you know who I'm referring to? ¿Alguien sabe a quién estoy refiriendo? Alexander the Great. Alejandro el Grande. Now, uh, I'm going to give you a brief overview here, but we're going to skip a lot of pages right now. Y voy a darle un resumen, pero vamos a saltar muchas páginas en las notas. We're entering the period of time that we call the, the 400 silent years. Vamos a entrar en el periodo de tiempo que llamamos los 400 años de silencio. 
This is the time from Malachi to Matthew. Ese es el tiempo de Malaquías a Mateo. Now I have in your notes written about this history. En sus notas yo he escrito en cuanto a la historia aquí. To where when you come to the book of Matthew, you understand what's happening in the region. Para que cuando llega el libro de Mateo entiende qué está sucediendo en la región. Now we don't have time to go through all of it in class. No tenemos tiempo de cruzar todo eso durante esta clase. But I'm going to spend just a few minutes giving you kind of the overview. Pero quiero tomar unos pocos minutos y darle el resumen. So Alexander the Great was extremely young when he took the throne. Alejandro el Grande era muy joven cuando él eh, se hizo rey. There it is. And he was from Greece. Y él era de Grecia. Now remember, they had uh, defeated the Persians and Darius and Cyrus a couple times. Recuerda que habían vencido a los de Persia y Ciro y Dario algunas veces. And they sent, sensed weakness in the Medes and Persian Empire. Ellos sintieron debilidad en uh, el reino de los Persias y de Medes. And they developed some brand new Uh, fighting techniques. Y ellos desarrollaron algunas técnicas nuevitos para pelear. And so they decided to see how much territory they could conquer. Entonces ellos decidieron de ver qué tanto territorio podría conquistar. And they developed an even larger empire than the Medes and Persians. Y ellos desarrollaron un imperio más grande de lo de que tenía lo de las Persias y Medas. Alexander's father, Philip, fought some in this region here. El padre de Alejandro, Felipe, eh, peleaba algo en esa región aquí. But it was really Alexander the Great at the age of 20. Y, pero realmente era Alejandro el Grande a los 20 años de edad. Conquered what he knew as the known world. Conquistó lo que él uh, conocía como el mundo conocido. By the age of 33. Uh, ya antes de cumplir los 33 años. 13 years. 13 años. Now remember, it would have been two to three years to travel from one end to the other end of the empire. Recuerda, iba a tardar dos o tres años solo para cruzar viajando de un extremo al otro extremo. This guy was a military genius. Y el hombre era un genio militar. He actually lamented right before he died y él lamentó, antes de morir, that there's no more lands for him to conquer. Que ya no había más tierras de conquistar. He didn't know what he was going to do next. Ya no sabía qué hacer. Well, he didn't have to worry about it. No tenía que preocuparse mucho. Because he died at the age of 33. Porque murió a los 33 años. Him actually dying is still a great mystery to this day. La muerte de él todavía es un misterio hasta la fecha. The official story was uh, basically his heart stopped. La historia oficial es básicamente dejó de funcionar su corazón. But rumors about assassination spread everywhere. Pero rumores de uh, de ser asesinado pues pasaron por todo lado. Truth of the matter is, we have no idea. We just know he died. La verdad es que no sabemos por qué murió, pero sí sabemos que sí murió. Where we're going to pick the story up at? Donde vamos a continuar la historia is part three, the New Testament era. Es donde dice en sus notas parte 3, el era del Nuevo Testamento, uh, 44, página 44. Okay, all right, and that's where we'll stop before breakfast. Okay, donde vamos, eh, encuentra eso en sus notas y de ahí vamos a pausar por el eh, desayuno. Entonces, a las 9 y 5 vamos a continuar.